வெல்கம் டு பிரியா கிருஷ்ணன் இன்னைக்கு நம்ம வந்து தேங்காய் பால் குழம்பு பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு ரெண்டு தேங்காவை உடச்சி பால் எடுத்துக்கோங்க தேங்காய் பால் எடுக்கிறப்ப சுடுதண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் பால் கொஞ்சம் நிறையா கிடைக்கும் இப்போ நான் மொதல் தேங்காய் பால் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது ரெண்டாவது தேங்காய் பால் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் இப்போ இந்த குழம்புக்கு அரைக்க தேவையான பொருள் பார்க்கலாம் ஒரு கப் தேங்காய் இப்ப ரெண்டு பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கணும் ஒரு அஞ்சு பூண்டு ஆட் பண்ணிக்கணும் பூண்டு வந்து ஒரு ஆறு ஏழு பூண்டு மூணு ஏலக்காய் ஒரு துண்டு இஞ்சி ஒரு பட்டை ரெண்டு கிராம்பு ஒரு ஸ்பூன் கசகசா ஒரு ஸ்பூன் சோம்பு இப்ப ஒரு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி இதை பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சி எடுத்துட்டு வந்துடலாம் இப்ப அரைச்சிட்டு வந்தாச்சு இங்க பாருங்க இப்ப பேன் வச்சாச்சு நாலு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் எண்ணெய் சூடாயிடுச்சு ஒரு பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு லீஃப் பிரியாணி இல ஒரு பட்டை ஒரு கிராம்பு ஒரு ஏலக்காய் அதுக்கப்புறம் ஒரு வெங்காயம் பெரிய வெங்காயம் எடுத்து நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ரெண்டு உருளைக்கிழங்கு ஒரே விசில் விட்டு வச்சுருக்கேன் ஏன்னா நம்ம உருளைக்கிழங்கு மறுபடி வந்து இந்த குழம்புல போட்டு ரெண்டாவது பால் ஊற்றி கொதிக்க வச்சு வேக வைக்க போகிறோம் அதனால ஒரே விசில் விட்டு எடுத்துருக்கேன் இப்போ இப்போ ஆனியனை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ உருளைக்கிழங்கு ஆட் பண்ணிக்கலாம் வெங்காயம் வந்து இது லைட்டாக கலர் சேஞ்ச் ஆகிட்டு பாருங்க அந்த சைடில் உருளைக்கிழங்கு ஆட் பண்ணிக்கலாம் உருளைக்கிழங்கு லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம அரைச்சி வச்ச இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் மசாலா இதில் உருளைக்கிழங்கு பண்ணுற மாதிரி இப்போ ரெண்டாவது பால இதில் ஊற்றிக்கலாம் இந்த குழம்புக்கு தேவையான உப்பு ஒரு கால் ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் இந்த பால்லேயே இந்த உருளைக்கிழங்கு இந்த மசாலாலாம் நல்லா வேகும் நல்லா கொதிச்சு வந்ததுக்கப்புறம் மொத பாலை ஊற்றலாம் இப்போ குழம்பு கொதிச்சிட்டு இருக்குது இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் நல்லா கொதிக்கணும் குழம்பு எப்படி திக்காயிடும் ரெண்டாவது பால் நல்லா கொதிச்சு திக்காக இருக்கு ஃபஸ்ட் பால் ஆட் பண்ணிக்கலாம் மொத பால் ஊற்றுறோம் ரொம்ப நேரம் கொதிக்க வேண்டாம் லைட்டாக மேலே நொர வந்துடும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்தில் நிறுத்திடலாம் இப்போ மொத பால் ஊற்றிருக்கோம் குழம்பு இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு சூடான சாப்பாட்டுக்கு இந்த குழம்பு ஊற்றி சாப்பிட்டு பாருங்கள் சூப்பராக இருக்கும் தோசைக்கு பூரிக்கு சப்பாத்திக்கு எல்லாத்துக்குமே நல்லாயிருக்கும் எங்கள் வீட்டில் இன்றைக்கி இது தான் பக்கத்தில் பொரியல் வந்து கத்திரிக்காய் பொரியல் கத்திரிக்காய் ஒரு கால் கிலோ வாங்கிக்கிங்க வாங்கினதுக்கப்புறம் அதுக்கு வந்து ஒரு பத்து பூண்டு போதும் நல்லா தட்டிக்கிங்க ஒரு கடாய் வச்சு அதில் எண்ணெய் ஊற்றி கடகு போட்டுட்டு தட்டின பூண்டி அதில் போட்டு கத்திரிக்காவை போட்டுட்டு மஞ்சத்தூள் உப்பு மிளகாத்தூள் அதுக்கு தேவையான எல்லாம் போட்டு நல்லா வணக்குங்க எண்ணெயிலேயே தண்ணி லைட்டாக தெளிச்சுட்டு எண்ணெயிலேயே வணக்குங்க கத்திரிக்காய் வணங்குற வாசம் வீடு ஃபுல்லாக அடிக்கும் சூப்பராக இருக்கும் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு சொல்லுங்கள் இந்த குழம்பு எல்லாத்தோடையும் சாப்பிட்லாம் சூப்பராக இருக்கும் இந்த குழம்பும் டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு சொல்ல